of hard disk, I am John Denon P. Rato, and I am fully booked this November 24th, 2021. Erika Evangelista, and I am fully booked this November 24th. I am Megan Escarabe, and I am fully booked this November 24th. I am Lame Yuri, and I am fully booked this November 24th. I am Hannibal R. Marquez, and I am fully booked this November 24th. Hashtag Aklat para sa lahat. 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 A pleasant good afternoon, everyone. Good afternoon, President. Good afternoon, po. Good afternoon, po. Good afternoon, po. How are you guys? We're okay. doing great, too, sir. How about you, po? Well, kasimbages siyo. Pareho tayo. <laughs> Hello, sir. Diba? Diba, Randy? Mga bagets tayo. Uh, Ako sa sabihin. Hindi. Oo. Diba, Raph? Oo po. Yes po. Young, wild and free. Oo. Nasaan si Gerald Gutierrez? Hana. Hana Bell Market. Okay, po. President. <laughs> Mervin. Good afternoon po, sir. O, oh, di ba? Bagat sa bagat si, Mer si, Ver si Mervin, Jewel, Nali. Mm -hmm. Di ba, Randy? O, oh, bagat sa bagat pa rin tayong dalawa sa, sa camera. O, oh, di ba, Jewel? Tama ako. Bagat sa <laughs> pa kami ni si Randy. Yes po, sir. <laughs> True ba? True ba? Ah... Uh, Ito, Raph? Yes po. Anyway, uh, good afternoon. So, kayo ang host dito. Ako lang nakikibati sa inyo ng isang magandang hapon. Good afternoon po. Magandang hapon din po. Dito lang ako pag magsisimula na kayo, ha? Just call me. Yes po. Cue yes. na lang namin kayo, please. The program will be starting in a spec, but before we begin for the placid flow of our program, we highly encourage everyone to follow our virtual netiquette that will be flashed on the screen. Here are the netiquette reminders. We highly encourage everyone to please turn on your cameras for the whole duration while keeping your microphones muted unless you are asked to speak. While keeping your cameras turned on, you are recommended to use the official Zoom background for this event. If you have queries and concerns, or you've encountered instances of technical difficulties, kindly use the Zoom chat box so that we can address it very well. 
We also highly encourage everyone to use these hashtags. Hashtag Buknuk Marinduke 2021. Hashtag Aklat Para Sa Lahat whenever you post pictures on your respective social media accounts. We'll never know. Maybe you'll be one of the lucky people whose posts will be featured on our official Facebook page. Lastly, please observe proper decorum and proper choice of words. Be mindful of what you comment and respect is a must. Your presence to join this special event is much appreciated and I hope you are all safe in your respective areas. And for those who are still looking for better connectivity, please be careful because your safety is our top priority. organizations, partner institutions, official broadcast partners, the Hurt Movement officers, to the volunteers of the Hurt Movement, and to the elementary students from different schools, once again, a very good afternoon. And welcome to the Book Nook Marindu Marinduque Launch, presented by the Hurt Movement and in collaboration with Marinduque State College Culture and Arts as a national program by the National Development Board. We are all virtually gathered here today to witness the launching ceremony of the most awaited virtual event this November 2021, the Buknok Marinduque Lunch. This program aims to provide our countrymen Filipino authored books through safe reading spaces and resource centers. In the end, it aims to inspire children and Filipinos to write and read their own stories. However, Due to IATF restrictions caused by the COVID-19 pandemic, we are conducting this program virtually. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to be your host this afternoon for this informative webinar. I am Hannah, and I am very happy to be accompanied by my charming co-host, Mr. Ralph Mar Gutierrez. Good afternoon, Ralph. Good afternoon, Hannah. And to everyone who's with us right now, my name is Rod Gutierrez, but you can call me Rap, and I'm very happy to be one of your hosts this afternoon. And also, for the information of everyone, we are now live simultaneously on multiple platforms such as Zoom Meeting, the Hurt Movement's official Facebook page, and to our partner organization, Institutions Facebook page. So before we officially start, let me first you give a little trivia. What do you think Hurt Movement stands for? According to the founder of this organization, Hurt Movement came from the combined words of heart and earth. Heart because they came up with the idea that this organization was established in the heart of the Philippines, our beloved province, Marinduque. An earth which speaks for itself, a solid footing form of soil, Join together it stands for love for people, love for the society, and love for the environment. Moreover, heart mov movement denotatively means heart is actually a word that is denotatively defined as the place in front of a fireplace where people gather. It is also used as a symbol of one's home. The movement will serve as an avenue where people have gathered, bound by their fiery passion for the environment and the common good for the society to their newfound home, that is the Hurt Movement. So earlier, we just gave you a glimpse about the meaning of the Hurt Movement. But now, let us all watch the Hurt Movement primer. Kung sa kapamilya, liwanag, ligaya, life, joy. Sa kahurtis naman, I hope and love, pag-asa at pag-ibig para sa tao, sa bayan, at sa ating kalikasan. 
a monument of hope and love for the people, society, and environment. We are the Group Movement, a youth organization in the province of Marinduque, gearing towards environmental protection and conservation and youth participatory approaches among its people. People, society, and environment are the Herd Movement's three guiding pillars. Imbued in its mission to instill love for the environment and its people, the Herb Movement aims to build a sense of awareness and initiative in developing the current state of the society and the environment. Vision The Herb Movement envisions highly empowered youth that will lead to cycle development and sustainable environment. Mission The Herb Movement advocates for environmental protection and conservation youth development and participatory approaches among its people. We address youth development by empowering them to become leaders and change makers who strongly advocate for a better and sustainable society and environment. We promote and strengthen the relationship between the people, society and environment. Fostering youth leadership and development in the society and enhancing sustainable environmental protection and conservation are the Herd Movement's general organizational perspective anchored in its organizational approaches. In its will to help the people, society, and the environment, the Herd Movement implements different approaches in its means of implementation. First, to promote youth and social alleviation in the society. Second, to increase access to the quality of education for the youth sector. Third, to improve environmental health through sustainable programs of protection and conservation. Fourth, to encourage good leadership and a participatory approach among the general public. Fifth, to advocate for environmental conservation and protection throughout the country. Sixth, to promote mitigation and adaptation to climate change across the country. Last, to inspire young people to become leaders and change leaders. Situated at the heart of the Philippine archipelago, the Herd Movement joins hand-in-hand -hand with local government units, youth organizations, and environmental organizations in its unified mission to make the Heart Island province of Marinduque beat and free. We are the Herd Movement a monument of hope and love for the people, society, and environment. And now, to formally commence our program, let us all bow our heads for the opening prayer to be followed by the singing of the national anthem. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make the Hearth Movement reflect your kingdom. Breathe life into our ideals. Help us build an organization that has hope and love for the people, society, and environment at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within whenever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today all that we accomplish is for the pursuit of truth, for the greater glory of you. From the hearth, we ask these things in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa 
Hello mga bata at mga young at heart, kumusta kayo? At dahil sa di naman natin maririnig ang inyong mga palakpak at pag-cheer, maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay at iwagayway with smiling face? So this is how we do it. Whenever I say let's give him or her a round of applause, we will do this. Okay po ba tayo doon? May I see your approved sign? Ayan. So at this juncture, to give us his opening remarks, he is the vice chairperson of the Hurt Movement, the compassionate leader. Let us all welcome Mr. Mervyn Jewel Riego Naling to give all his, let us all give him a virtual round of applause. Yes. Hello. Am I audible? Can I be heard? Yes, sir. Um, una po ay isang magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng um, participants na nandito, especially po kay Dr. Randy Noblesa, the Director of MSC Centro ng Wika at Kultura and Area Coordinator of Buknok Marinduque, to the Site Administrator of MSC Extramural Study Center and Buknok Marinduque Co Area Coordinator, And of course, kanina po nakita natin siya to the very young SUC President 3 ng Marinduque State College, Dr. Professor Josdado Pizulueta. Isang mapagpala po at magandang hapon po sa ating lahat. On behalf po of the Hearth Movement, sapagkat hindi po makakarating ang virtually ang ating chairperson na si Mr. Kirill Confessor, um, ako po muna ang kanyang pinadala para magbigay ng mensahe o opening remarks sa hapong ito. Una po sa lahat ay thank you po sa, um, for choosing to be with us this afternoon, especially po sa NBDB, National Book Development Board, and also to Marinduque State College Culture and Arts for giving us this opportunity and platform um, to extend our advocacy and vision towards the children po. Um, isang karangalan po na... Um, makasama po kayo sa advokasiyang ito, lalong-lalo na po at ang target po natin is uh, mga children at yung mga book readers po. We all know na um, medyo salat o may kakulangan po sa libraries and books all around the Philippines and it is um, a great um, platform um, para magbigay po ng inspiration po at magbigay po ng um, courage to write their stories and of course to read Filipino authored books. Um, I am very happy po on, on behalf of the Hearth Movement for this opportunity po. Growing up, um, I didn't get the chance to um, visit different libraries, especially in Marinduque po, as someone who grew up in the province. I didn't have the chance to read books in the library, unlike sa mga movies po na napapanood natin, na, um, yung mga young children po, yung mga children po, um, they have the capacity, they have the means to read books in in their local libraries. And ang tatandaan ko lang po is um, every Sunday po, may mga changi po sa, may mga palengke po. So, Doon po kami bumibili ng maliliit na books. At yon every Sunday lang po ako nakakabili and hindi po siya free. So, malaking bagay po na may ganitong oportunidad at, at the courage to um, to start this um, activity and program. So, muli po, um, tatanawin po namin itong malaking tulong Uh, malaking opportunity po and of course for the health movement um, malaking bagay po ito na sa amin po na ibigay o na nakipag-collab po ang Marinduque State College Culture and Arts thank you po Sir Randy thank you po um, Dr. Professor Solueta thank you po and sa lahat po ng um, 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 leaders and of course coordinators of the book ng Marinduque of course I will not allow my words to overcome the beauty and um, 
the success of this program of the NBDB. And I will end this. And thank you po. And again, magandang hapon po. At um, I hope you stay with us hanggang um, sa ending po ng ating program. Thank you so much po and God bless. Ayan. Thank you so much, Mr. Mervyn Jewel Riego Naling for that warm welcome. We would like to acknowledge the presence of the State University and Colleges President Tree of Marinduque State College, Dr. Professor Justado P. Sulweta. Good afternoon, sir. To the National Book Development Board, to the Director of Centro ng Wika at Cultura and Book No Coordinator, Dr. Randy T. Nobleza, to the Director of MSC Extramural Study Center, Dr. Gerald Gutierrez, other college officials who are on board, to the officials and members of the Heart Movement at the Booknok uh, Sustainability Team, Booknok Board of Advisors, Storytelling Trainees, Participants, Mga Bayani, Friends, Ladies, and Gentlemen, a pleasant day to everyone. First and foremost, allow me to express my gratitude to the National Book Development Board for opening the door to the development of a community of readers and designating Marinduque State College as a significant instrument in the achievement of this goal. With the MEC Extramural Study Center serving as a reading center for children, their parents, and teachers with a goal of encouraging them to read critically and write their own short stories, I would like to commend you. In addition, I would like to express my heartfelt gratitude and admiration to Dr. Randy Noblesa, Dr. Gerald Gutierrez, and the rest of the Book Nook Sustainability Team, as well as Book Nook Board of Advisors for their efforts in making this happen. Maureen Corrigan claims that Book are the ones who make it happen. They make direct entry into the minds and location into our zones. Books have the ability to bring people together. According to Francis Bacon, reading make it a full man. The act of community reading, na wala sa inyo ngayong mga kabataan, sabi mo nga kanina, talagang hindi niyo na-experience, at kailanman ay hindi na ninyo ma-experience ito. I doubt. I doubt. Because you are now into a digital system na tinitingnan ninyo ay lagi na lang kayo nakatingin ay sa inyo. Aminin na natin kahit kayo mga nandito sa platform, Facebook, Twitter, Messenger, everything. So how you do not have time to this activity? At least I'll give 2% only to those who are reading. But technically, Mia culpa, meaning I'm sorry, I will not tell you that all of you in the platform is reading book, journals, or any publication for that purpose. What you're reading now is you are always having your smile, your, your uh, blog pa kayo, you want to do 10,000 likes, for example, and you are very occupied with that. So sana may dalawang porsyento na matitira sa aking data na magsasabi kong nagbabasa ng libro. Sa katunayan ng lahat ng ito na mali si Rizal ang sinabi niya ang kabataan ng siyang pag-asa ng bayan. Nasaan ito ngayon? Bakit tayo ay panghuli dito sa Pilipinas sa larangan ng ating mga ginagawa? Bakit hindi namin kayo nakikita, kabataan? Na mali ba si Rizal talaga nung sinabi niya kayo ang pag-asa? Tayo kasama ako nung panahon na yun, ang pag-asa ng bayan? O hindi tayo talaga ang magiging pag-asa kailanman sa kadahilanan na naliligaw tayo ng landasin sa pag, lalo na sa digital age na nagagamit natin sa kamalian ang ito dito ang rape na sa ito ay per statistics nandito ang young marriage nandito ang drug addiction nandito ang kung lahat pornography always uh, that is the bad side the down, the, draw, the drawbacks of ano Mia culpa for this. I am a professor doctor. That's, that's why I have the, my academic freedom to tell in society what is wrong and right. Like uh, so Professor Sulita Monson Palma of UP and other professors who are really telling you guys, 
What is happening around? What is really happening around? I am sorry, but statistics tells us that we are nowhere to be found in terms of contributory to progress of this nation. Inflation rate happened, everything happened. Is this your father or grandfather was wrong? Or it is the advent of technological advancement for the purpose that value formation is nowhere to be found? The endangered species of that? The act of committee reading, the act of committee reading, I'll reiterate, especially when it involves reading a shared text, causes us to reflect, feel, and converse. Books that affirms our challenges, disrupt or foster empathy are emotional. Of course, you have to know that. There are some books that we need to, um, to engage our voice and respond to other readers are social. And books that are intellectual are those that dissect the author's rhetorical techniques or analyze how issues presented in books play out in society are intellectual. Yes. Yes, we have e-libraries, but reading. So, nasisira nga ang mata, ang bata-bata mo pa, uh, may salaming ka na, miya kulpa. Dahil yan, nakikikurapur ka pa ang mata mo. Dahil yan, kaya nas sumasakit na mata mo, iho, is for the reason, no? huwag ka magagalit, ha? is the reason na expose ka sa radiation ng computer mo. Tapos maliligo ka, basa ang mata mo, pagod. Kaya tinan mo ang mata mo, huwag mong pipigilan, kurap ng kurap. Nice, may salamin ka anyway, nice salamin, and you're handsome. But of course, I'm telling the truth for that purpose. That is also rhetorical means. I don't want to make bola bola here. Uh, Facebook live tayo. And I, I wanted to share what I feel today, like Chris Aquino did. For the reason that a well-chosen book might touch on this component of engagement one page at a time. One page at a time. Underlying the need of having welcoming reading, location and forming a reading group is very important for your comprehension. May I ask you now, how old are you, Hanna Bella Marquez? I am 22 years old, po, Doc. Did you read biology during your high school? Um, yes, po. What is uh, Pylomycopyta? Yes. You don't know. But I me, know. I have one biology. Ako, alam ko kung ano yan. Ano ang biology? Is this a study of zoology and botany as for reading? No? So where are you now? Kilal mo ba si Kapitan Tiago sa No Limitang Here? Mervyn, Jewel Naling? If you are reading No Limitang Here man lang, who is Kapitan Tiago? You forgot it. A reflection. Up Nolimitang Heri is very important for you to read because Nolimitang Heri is touching, touch me not. It is touch me not. Huh? Touch me not. A social cancer reflecting ang kasamaan ng mga priling katoliko. Hindi ba alam mayroon doon iho, uh, rough, na nakalagay doon ang tauhan si Pari Sibilia. Ano nangyari kay Crispin at Basilio? Pin pinagsamantahan ng mga priling Kastila. Bakit may piyesta sa inyong reading? Dahil may sinasama niyo ang santo. Pero hindi naman dapat. Pauso lang yan ng mga Kastila para abalahin ng Pilipino. Maging Indio Pilipino. Poor mind. Kaya lagi na lang mahirap. Sabi ni Miriam, bakit kung tayo successful na? And I quote, kung bakit magbisaya ako, tayo ano na, aasenso na. Bakit hanggang ngayon? Katawarin ako ng Diyos, bigyan pa ako ng panibagong buhay. Imbistigahan ko lahat kayo sa Kongreso at sa Senado. Bakit lagi kung kayo matuwid during the impeachment trial of corona, sinabi ni Miriam, bakit lagi tayo nakalista sa Transparency International na tayo ay corrupt country in this part of the world because you are not reading and quoted William Defensor Santiago. Nag-abogaduhan kayo? Hindi naman kayo mga abogado? And that is, that's why we have to learn from the experience of our forefathers. The like of Senator Miriam Defensor Santiago, the like of Jose Rizal. As a result, Marinduque State College recognizes the value of this project. Natutuwa ako sa proyektong ito. Kung may tutuo dito ng isa, salamat. Pero dito as a formality lang siguro. Pero isa lang siguro, bakasirandi doble sa lang yon. Hindi ko alam sa inyo. Yan ang hula ako dito. 
Yan ang projection ko. Isa o dalawa lang dito ang totoo na magbabasa ng libro. Wala ang iba nasaan, nasa social media. Not only because it promotes common humanity and interconnectedness, but also because it is linked to one of our pillars of encouraging academic achievement of you. MEC, in accordance with each mandate, remains steadfast in its desire to collaborate with communities and make a positive difference in people's daily lives. May this project serve as an engine of opportunity and a self-refuge for the people, as well as a beacon of hope in the face of the uncertainty brought about by this pandemic. Uncertainty, because we are in VUCA world. VUCA, V, is vulnerability. U, uncertainty. C, complexity. And also A, ambiguity. So therefore, Huwag kayo magagalit sa akin na huwag na huwag because rest assured that MEC is always willing to lend its support to this project. And I am hopeful that we will be able to establish and promote community of readers, not community of, tawag dito, anong tawag niya sa computer, community of adik sa computer hanggang sa lumabo na ang mata ha? in the province. In behalf of the community of Marinduque State College, we express our support for the execution of this proposal. Good afternoon and best wishes for the day ahead. Basta alalahanin ninyo mga bata na dito sa Marinduque State College, asahan ninyo mayroon sa inyong tunay na nagmamahal. Mapagpalang araw, batu-batu sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Thank you very much for that inspiring message, Professor Dr. Justado P. Sueta. Are you all curious what is Book Nook all about? Well, I guess you really are. To give you information regarding this, let me give you Mr. Mervyn Jewel Riego Naling, the Vice Chairperson of the Hurt Movement, let us all give him a virtual round of applause. Ayun, good afternoon po ulit for the book nook discussion po. Um, mga ideas lang po yung information na binigay po sa amin ni Dr. Randy. Um, um, ito po yung mga informative content and informative um, um, publication materials po for the book nook um, launching po. So, um, first is, what is the National Book Development Board po? So, ito po yung book agency of the Philippines. And ito po yung nag-initiate um, nag ng um, the book nook po sa buong Pilipinas. And second po is, um, what is the book nook? Siyempre po, ayun po yung um, major question natin, especially po nung binigay po namin yung invitation po sa mga participants. They, are, they were asking eh, kung ano nga po yung book nook. So, the book nook po is a reading center for the families kids and kids at heart can borrow and read books that are proudly Pinoy. So what is different with um, Book Nook? Um, book Nook po is that um, books are proudly Pinoy. And also, when did this project begin uh, or began? This 2021 under Executive Director Charisse Aquino Tugade, supported by Chairman Dante Francis Ang II and the Board of Members. So sila po yung mga um, nag-initiate ng o nag-support itong program na ito. Next slide, please. And of course, um, the, um, the question is, where can we find um, National Book Development Board initiated book nooks? So it is said to be implemented to at least 49 targeted sites. So today po is um, um, national launching po um, ng um, book nook in, throughout the Philippines. So ayun po, um, hindi lang po 49, but all about according to Dr. Randy po, is 52 na po yung sites around the Philippines po. Next slide, please. And syempre, um, the quest, the, another question is what kinds of reading material can we find um, in the book nook? So usually po is the book nook carries fiction, nonfiction, books, and reference book that focus on the following topics. Culture, history, art, values, environmental environment, 
health, science, work, identity, diversity, and peace. So later po, um, ipepresent po namin ang um, three of the um, Marinduque-owned um, 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 literature po sa stories na gawang Marinduquen niyo po. And are there books in our language? So yun po ang question din, um, kung ano po yung um, language na ginamit para maisulat yung mga libro sa book nook. Um, so the books are in Filipino, English, and languages from around the country. Um, the book nook encourages communities to write their own stories also. So it's not only about reading, but also encouraging um, the readers to write their own stories. So kung meron pong, according to NBDB, if you have a story or if there are books that you would like to see in the book nook. Next slide po. So yon, um, do I have to pay to borrow a book? So yes, the answer is no, the program is completely free. So this is a free program po. Um, as per Dr. Randy po, um, dumating na po sa Marinduque po yung mga books natin. And also um, to meet the demands of the pandemic, um, dahil nga po virtually po ang ating um, um, most events, uh, may mga binigay po sa amin ang The Book Marinduque na mga um, um, audiovisual presentation or stories po na pwede natin gamitin, especially uh, mahirap po ngayon yung physical um, storytelling activity. So this um, initiative is for free. So we have also invited um, elementary teachers around Marinduque, um, which is important dahil sila yung may malaking influence sa mga students nila. So yun, for free po yung ating books and audiovisual books, storytelling and materials. Ayun po. I think that's it. I will give back the platform to uh, Ms. Hannah Bell Marquez. Thank you po. Thank you very much, Mr. Mervyn. Jewel Riego Naling for that informative presentation. Marami po ba kayong natutunan? Thumbs up naman po kung oo. Wow. Thank you po. Ngayon naman. Ngayon naman. Ngayon naman, may nais akong ipakilala sa inyo, ang aking kaibigang si Blue. Di man niya ito kulay o hayop na kasama sa pelikula na Rio. Siya ay makata at halina't pakinggan ang kanyang hinandang spoken word poetry sa ating lahat. Abakada, ito ang unang hakbang sa pagbabasa. Ah, aba dapat lang na matuto kang magbasa ba? Bakit? Upang simulan ang hakbang ng pag-asa. Ka, kailang sanayin ang sariling bumigkas halika. Da, dahil ito ang pintuan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman si Gina. Makinig ka, ang pagbabasa ay nararapat bigyang halaga. Importante ang ideyang nilalaman ng isang pahina. Di mabubuo ang istorya kung kulang ang isang kabanata, bata. Patuloy kang magbasa. Para sa pangarap, sa kinabukasan ay magkaroon ng panata. Samasama nating bigkasin ng abakada. Para sa mga taong nangangarap umarangkada. Naniniwalang lahat ay magagawa sa abakada. Ikaw ang bida. Na-enjoy niyo ba ang mga na-enjoy niyo ba ang storytelling? Ano masasabi niyo? Ikaw Raf, ano masasabi mo sa storytelling? Napakahusay. Ano naman ang masasabi ko ay talaga namang napakaganda, nakakaaliw at puno ng aral. Tama po ba? Kayo po, ano pong masasabi niyo? Pwede niyo pong i-comment or Wow, inspiring daw po, sabi ni Sir Merwin. How about the others po? Wow, panalo daw, sabi ni Sir Randy. Ang iba po dyan. Inspiring, sabi po ni Ma'am Lanchon.
gusto niyo pumunta po ba ng isa pa? Siyempre, oo, di ba? Pero kailangan na natin bumalik sa at magpatuloy dahil mayroon kami ipapakilala sa inyo. Di ba, Raf? Oo, partner. At this juncture, to kick off the program, please allow me to introduce to you and welcome our guest speaker for today's event, Dr. Randy Noblesa, a very dedicated a very dedicated and passionate director of Marinduque State College Culture and Arts to give us his inspiring message for everyone. Magandang uh, hapon sa ating lahat. Ngayon buwan ng Nobyembre ay buwan na mga bata, buwan din ng pagbabasa at buwan din ng mga silid at latan. At ngayon araw, bilang bahagi ng performatura ng uh, sentrong uh, pangkultura ng Pilipinas ay araw din ng uh, mga aklat at akdang bayan. At sa katunayan, uh, kung pwede ako magbahagi uh, ng ilang slides para mapakita natin kung ano yung mga ganap kanina umaga bago tayo mapunta dito sa uh, Marinduque ay naglunsad na ng mga Uh, iba pang booknook sites sa iba't ibang lugar ng atin na uh, kapuluan. So kaninang umaga, marami tayong mga uh, ginawa na mga ritual, uh, pagbabasa ng uh, mga kwento at uh, syempre meron din na uh, pagpapalabas ng pelikula ng ating uh, team song na aklat para sa lahat. At uh, kaninang umaga, Uh, ginawa yan bilang pangatlong araw ng performatura o performance uh, festival ng CCP, ng Cultural Center of the Philippines. At para lang i-update din, uh, kanina nabanggit na ni Irvin, pero mga uh, sites sa buong bansa, kung nakikita natin ay kasama dito yung buwak sa lalawigan natin sa Marinduque pero nandito tayo ngayon live sa MSC Examural Campus sa barangay Kapayan sa bayan naman ng Mugpug. Dahil sa Buwak ay meron na tayong ibang silita klatan, merong uh, panlalawigan, meron din pang uh, bayan at syempre na dyan ang MSC Main Campus uh, sa Buwak kaya pinili natin na magbigyan ng pagkakataon yun natin mga uh, kababayan na mga mugpugenyo uh, makabasa ng mga libro na pambata at sa mga mag, mag uh, isip o so young at high. So, ang akin na uh, nais na ibahagi ay pasasalamat lamang para sa ating mga nakasama sa biyahe na to at uh, hindi po ito ang pagtatapos ng ating uh, paglalakbay kagaya ng sinasabi ni Pangulo ni Dr. Diosdado Salueta na kailangan natin makabuo ng komunidad o pamayanan ng mga mambabasa. At uh, hindi ito posible kung wala tayong mga nagkasama sa paglalakbay na ito. Nais kong pasalamatan ang ating mga Board of uh, Advisors na dyan, si Ate Ninay ng uh, ng Philippine Chamber of Commerce at Industry uh, ng ng ating uh, provincial officers si Kuya Jen at uh, syempre ang ating uh, pangulo ng uh, Rotary Club district dito sa uh, Parinduque si Ma'am Rosette ng uh, Kusina sa Casa at Casa at Emilio at nadyan din yung mga kaibigan natin, Dr. Rodrigo Abenes ng Sanyaya, pero nasa Philippine Northern University na nagtuturo at saan natin ito sa uh, Kopeta, kung taraan na dalwalimulabing pito sa baybayin dito sa Marinduque. At sa atin natin ang natin na kaibigan, si Dr. Ato Maligaya ng Dela Salipa sa Batangas at Stadis at uh, nagpag-ugnay nito. At uh, may kaibigan din tayo galing sa Mindoro pero sa Universidad na Santo Tomas na tuturo si Dr. Eman de Leon ng uh, UST. At syempre sa Rio Mimaropa, nadyan ang ating mga kasama si Dr. Silvia 
ng Palawan State University na siyang direktor din na sentro ng Mika Kultura at sa Romblon State University si Dr. Sherwin Perlas ang ating uh, counterpart naman sa SWK at uh, sa Occidental Mindoro na uh, kaka uh, install lang na bagong pangulo ay nadyan naman si Dr. Arnulfo Villanueva at syempre mga kasamahan din natin binabati natin si Father Christian San Juan na sa Buena Vista at ang kapitbahay ng uh, Buknok dyan lang sa Ulong Beach si Sir Curtis Shepard so hello and good afternoon to to all of you and uh, ang ating uh, kasama pa sa Marinduque Provincial Tourism Development Council at ng Dream Day for Travel and Tours si Ate Susan na sana ay nasa biyahe at uh, maingat na makarating sa kanilang destinasyon para makuha yung pangapat na kahon. So dumating na yung tatlong kahon dito sa Marinduque. Salamat sa NBDB. At uh, mamaya mapapakinggan nyo yung ating mga kasama sa Buknuk Sustainability Team si Dr. Gerald G. Gutierrez ang ating po area coordinator na siya din uh, site administrator ng MSC uh, Examural Study Center. Siyempre, nagyan din si Sir Jobs ng ating uh, uh, supply office at nagyan din si Ate si Benson at si Ate uh, na nag-cover sa Ligoran. At uh, nagmo-monitor din na uh, dyan si Sir uh, Chito Mandia ng Office ng Media at uh, uh, Internationalization at si Kuya Carlo at si Kuya Alan ng uh, Culture and Arts. At syempre, mamaya mas makikilala natin kasama na rin si uh, Ms. Hanabel na mga tagapagkwento at nakilala nyo na yung ibang mga kasama natin sa The Hurt Movement at uh, yung mga kaibigan natin sa Najan, si principal ng Kapahayang uh, Elementary School, si Sir Ed. And Najan din yung mga nasa uh, preschool. Najan ang uh, Minido uh, Preschool at meron din tayong mga kasama sa Theater Guild, Literary Club at mga mag-aaral ng Bachelor in Culture Arts Education at Graduate Diploma in Cultural Education ng mga kwentista natin. At siyempre, mga technical consultant dito ay mga uh, librarian. So pagbibigay po kayo po kay Ma'am Arlene at kay Ma'am Jana na tumulong para may sakatuparan itong ating mga ginawa. So gusto ko lang tapusin yun natin na uh, pagbabahagi sa ating mga milestone na uh, buknok dito sa Marinduque. So yan po ay nasa Mugpog at ito po natin building. At uh, marami pa pong plano. So sana po ay may sakato para natin yan lahat. At kung papalarin, yan po, mag meron na po tayong bamboo nursery at plantation. So meron pong Olympic na pool na gagawin. Sana ay uh, matuloy na yan. At meron din tayong indoor stadium at iba pang mga gusali na itatayo dito sa Kapaya. Uh, ayan ko na si Ma'am Lani ang ating uh, master storyteller na magkwento sa inyo tungkol dito sa storytelling na sessions natin. So ang milestone natin ay nagsimula noong June at naipagpatuloy noong August at dumaan yan sa Board of uh, Trustees at kagaya na nabanggit ni Pangulo uh, Dodi ay yan, meron tayong sustainability team at board of advisor. At tuwing Merkules, kagaya ng araw na to ay meron tayong mga capacity building para sa area coordinator. At tuwing Webes, meron tayong tuklas dunong pag hindi nagminting yung mga area coordinator linggo-linggo, ay dito tayo dumadalo sa tuklas dunong. At ito pa yung ilang mga larawan ng pakipag-ugnay natin sa Marinduque at sa Mugpog National Comprehensive High School at sa Kapayang Elementary School. At uh, umaasa tayo na sa mga darating pang panahon ay hindi lang mga libro ang madadagdag sa buknok natin dito sa Marinduque, kundi lalo tigit yung ating mga mambabasa. So kung e-book man o social media natin binabasa, eh, walang uh, papalit at wala ka pa rin kapantay ang pagbabasa ng mga 
nasa papel na mga libro kagaya nitong mga malaking libro na to at yung mga nasa likuran ko na nilalagyan ng sapi ha hindi sinasapian sinasapian pero hindi sila ini-exercise so yun lang maraming salamat at alam ko ay marami pa tayong mga kwento basta do sa punto ni Doc Dodi na dalawang porsyento na lang kahit isang porsyento na lang po na matira basta merong magkukwento ng ating mga kwento sapat na yun para may pagpatuloy ng ating adikain at ang ating mga pinaglalaban so maraming salamat at magandang hapon at maligayang pagdating sa ating booknook at abangan nyo na lang po sa ating uh, social media sites yung mga detalye kung paano kayo makahiram ng libro at kung paano uh, magsasauli at madadagdagan pa yung ating mga volunteer. Muli, salamat at Thank you to our guest speaker, Dr. Randy Noblesa. We appreciate you and God bless you all the time. Ngayon naman po, who loves here to, to read stories? Anyone? Naaalala niyo pa po ba kung ano yung una niyong nabasa? Tulad ng mga alamat, pwede po bang pa-comment? Kwento. Mga katulad, ang alamat ng Pinya. Wow! Yung iba po. Hindi lang. Hindi lang. Ayan. So for today, ngayon naman magbabasa tayo ng mga kwento. Handa na bang ba lahat? Kasi ako, oo. Simulan na natin ang kwento. Kwento pong sisimula. Ito, ang unang kwento ay sisimula ni Ma'am Lani Malinaw, our Master Storyteller from Marinduque National High School. Ma'am, good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon po. Good afternoon po. Ako po ba ay naririnig? Opo, Ma'am. Yes po, Ma'am. Loud yes, and clear. Gandang hapon po. Good afternoon po, ma'am. Ayan, paumanhin po, bumitaw ang signal kung kailan oras ko na. It's okay po, ma'am. Narinig po kayo loud and clear. Salamat po. Magandang hapon po. Muli ako po si Melanie M. Malino. Mula po sa Marinduque National High School. At isa po ako sa nakikibahagi sa adhikain ng National Book Development Board at ng Book Nook para sa pagbabasa at ngayong hapon po ay naatasan ako na makapagbigay ng isang kwento at napili ko ang kwento ang alamat ng Marinduque. Ito po ay maraming bersyon at maraming pinagmulan. 
nagpalipat-lipat sa mga lobby at bibig ng ating mga ninuno nung una. Pero sa pinakamadaling ma-access po ay kat na katulad ng nabanggit kanina ay mas madali sa internet. Kaya ang version pong maririnig ninyo na ang alamat ng Marinduque ay nakuha ko mula sa internet ng Marinduque News. So ito din naman po ay pare-pareho halos ng version at iisa ang alamat na ibinabahagi na pinagmula ng Marinduque. So sisimulan ko po ang kwento, ang alamat ng Marinduque. Noong bago pa lamang kapapadpad sa ating dalampasiga ng mga Kastila, sa balangay ng Batangan, ngayoy Batangas, ay kalakip ang Mindoro at mga lupalop ng Timog Kandura ng Laguna hanggang Camarines. Si Batong Bakal ay kilalang dato ng Batangan at mga balangay sa karatig nito. Siya ay mayaman at makapangyarihan. Tampok sa katagalugan ang kanyang kaisa-isang anak na si Mutsa Marin. Si Mutsa Marin ay maganda, mahinhin, at halos lahat ng katangian ng isang dalagang silangan ay napisan sa kanya. Siya ay kayong maging kaligatan, alun-alun ang buhok na hinabi ng hating gabi, mapungay ang mga mata, matangos ang ilong, linalik ang baba at may gatla sa leeg. Siya ay may nunal sa batok. Baling kinita ng katawan, katamtaman ang taas, ang baywang ay hugis hantik, manipis ang alak-alakan na nagbabadyang siya ay masipag ayon sa matandang kasabihan. Maraming tagahanga si Mutsa Marin. Kabilang dito ay si Dato Bagal na ubod ng yaman. Ang kaharian niya ay kilala sa tawag na Mina de Oro o Mindoro sa kasalukuyan. Sina Dato Sagwil ng Laguna at Dato Kawili ng Camarines ay mga tagahanga rin. Subalit, ang nagpatangi sa lahat kay Marin ay isang dukhang mang aawit, si Gar Duque, manghahabi ng tula at tagahanga ng kalikasan. Siya'y tagataal at isang mandaragat sa lawang bunbon. Isang araw, nagpabalita na magkakaroon ng palaro sa palasyo bilang parangal sa mga anto. Ang mga manlalaro ng iba't ibang kaharian ay nagsidalo. Dumating ang palarong pinakahihintay. Natipong lahat ang mga pambato ng sari-saring palakasan. Ang unang laban ay pagbinit ng palaso. Ang nakatamo ng gantimpala ay bantog na mangyan ng Mindoro na si Balindada. Ang ikalawang paligsahan ay palayuan ng pagbato sa ibayong ilog. Ang nagkamit ng karangalan ay igurot na, ng, na kinakatawa ng bulubundukin. Ang karera ng kabayo ay isinunod at sinalihan ng mga prinsipe. Sino mang makatalo kay Mutsya Marin ay siya niyang pakakasalan. Subalit, lahat ay nabigo. Sa bilis, si Mutsya Marin ay kawangis ng limbas kaya napahiyang lahat ang kanyang tagasuyo. Sa huli, Si Marin ay tinanghal na reyna ng paligsahan at siya ay pinutungan ng korona ng karangalan. Ang nagkapalad magputong ng korona ay walang iba kundi ang makatang kasintahan. Natapos ang parangal sa mga anito at nagsialis ang mga panauhin. Nagbalik sa kaharian ang mga araw na katulad ng dati. Dahil sinadato bagal, sagwil at kawili, ay mga kapalagayang loob ng ama ni Marin sa loob at labas ng kaharian ay nakapaghahandog sila ng pag-ibig sa mutsyang dalaga. Sa kabilang dako naman, ang binatang makata ay di makailang pinagbawala ni Dato Batong Bakal na huwag magpakita sa kaniyang butihing anak. Bakit ka pumapasok sa loob ng aking kaharian nang wala akong pahintulot? Ang minsay tulig sa kaawa-awang makata. Ako po'y sumusunod lamang sa utos ng iyong anak. Mula ngayon, di ko gustong makita ang pagmumukhang iyan. Pangahas! Ang babalaan ng dato. Hindi po ako pangahas. Hindi ko po masuway si Mutsa Marin. Ako po'y pinagbibigkas ng tulang kanyang kinagigiliwan. Magtigil ka! Walang turing! Umalis ang makatang ang mukhay nasa talampakan. 
hindi na matiis ni Mutsya ang paglait ng kaniyang ama sa minamahal. Kaya minsay ipinagtanggol ni Marin ang binata. Hari kong ama, utang na loob. Huwag ninyong hamakin ang aking kasintahan. Siya ay tumutugon sa aking mga saligan sa buhay. Hindi pa nakatapos si Marin sapagkat si Dato Batong Bakal ay nagsalita. Ikaw ay nabubulagan. Ipagpaliba natin ang higil sa bagay na iyan. Sa ibang araw natin pag-usapan. Napipis si Marin at siya hindi na nakaimik ni Kaputokman. Maluwat din panahon ang lumipas na di pumapasok ang mga aawit sa palasyo. Likha palibhasa ng di mating kalang kapangyarihan ng pag-ibig, si Mutsya Marin ay sadyang nagliwaliw sa kaparangan sa pagbabaka sakaling matagpuan doon ang abang makata. Nakarating siya sa matulaing hog pansitit. Napadako si Mutsya sa panig ng baybaying ilog na mapanganib. Dito'y maraming mga buwaya na sumisila ng tao. Nang sisilain na lamang at sukat si Marin ng isang mabangis na buwaya, ay siya namang pagdating ng makatang kasintahan. Sa kabutihang palad, kapag karakay buminit ang binata ng palaso, natudla ang buwaya kaya nasagip si Marin sa nakaumang na sakuna. Salamat mahal ko, ipinag-aadya pa ako ng ating mga anito. Bakit ka nangahas maglibot sa kagubatan? Di mo ba alam na ikaw ay kagigiliwan ng mga nuno sa punso? Kung magkagayon, hindi ka na makababalik sa palasyo. Ewan ko ba, hindi ako mapalagay kung hindi kita makita. Maluwat ng hindi mo ako sinisipot, kay dali mong makalimot ang pagtatampo ng dalaga. May babala sa akin ang iyong ama. Kung talagang tapat sa akin, kung tunay ang iyong pagmamahal, hahamakin ang lahat kahit kamatay ay iyong susuungin kung dahil sa akin. Marin, tunay nga bang ako iyong minamahal? Ako isang dukha. Kumain bili. Bakit mo ako itatangi? Si Dato Bagal ay mayaman. Si Dato Sagwil, Makapangyarihan, si Dato Kawili ay marahas. Bakit ako ang pag-uukulan ng iyong kalinga? Ang puso ko'y iyong sinusugatan, pakli ng dalaga. Sundin mo ang iyong mahal na ama. Ang Dato ay ayaw sa akin. Ano nga naman ang iyong mapapala sa isang mga awit na tulad ko? Maari ka bang pakainin lamang ng aking mga tula? Hindi ang pagkain lamang ang nakabubuhay sa tao. Banal ang iyong kaluluwa. Salamat, Marin. Nalalaman mo bang ang pakikipagkita mong ito sa aki ipagbabawal ng dato? Oo. Nalalaman mo bang ang pakikipagtagpo mo sa aki nangangahulugan ng pagtagpas sa aking ulo? Baka pati ikaw ay maparamay. Nababatid ko. Ako'y nakipagtagpo sa iyo upang minsan pa nating saruwain ang sumpaang sa ating dalawa ay walang mamamagitan kundi kamatayan. Isinusumpa ko, kita'y mamahalin hanggang langit. Magmamahalan tayo hanggat may daigdig. Magsadya ka mamayang gabi sa palasyo. Sa halaman ng dati nating tagpuan, mayroon akong ipagtatapat. Umalis ka na at baka kahanapin ng iyong ama. Siya nga. Isa lamang aliping dalaga ang kasama. Inihatid ng binata ang dalaga hanggang sa tabi ng kabayanan. Nang kinahapunay, ipinatawag si Marin ng ama. Bakit ka ba nakikipagtagpo ng lihim sa dukha mong kasintahan? Ito'y sinsay sa aking mga kautusan at kaugalian ng balangay. Ang maharlika ay sa maharlika at ang alipi sa alipin. Bukas na bukas din, aking papupugutan ng iyong kasintahan. Hindi nakuha ang makapagmatuwid ang dalaga. Alam niya, ang bawat sabihin ng amay masusunod. Napakasungit ng dato. Pinasusian si Mutsya Marin sa itaas ng tore. Nang dumating ang tipan, ang oras ay walang makitang marin sa halamanan. Hinanap ng binata ang dalaga. Nakita niyang maliwanag ang tore kaya sinapantahang naroon ang hinahanap. Sumagi sa kanyang hinala, na namalaya ng dato ang pakana nilang pagtatagpo. Ang mga aawit ay nagpunta sa paanan ng tore 
Ngunit, paano niya maaakit iyon? Wala siyang mahagilap na lubid o anumang tali. Siya'y naupo at nag-isip na mataan niya na may aninong gumagalaw sa bintana at ilang saglit may naglawit ng lampara na pag-alaman niyang si Marin ay gising na hinuha niyang batid ni Marin na siya'y nasa paanan ng tore at naghihintay. Dapat sana siyang mag-ingat sa paglawit ng ilaw sapagkat baka mahalat na ng bantay ang bulong ng makata sa sarili. Samantalang ang binata ay nasa ganitong pagmumuni-muni, bigla siyang namangha nang makita si Marin sa kaniyang harapan. Ang dalaga pala'y naghugo sa tore sa pamamagitan ng lubid at mga piraso ng damit na pinagbuhol-buhol. Giliw ang simula ni Marin. Bukas ay papupugutan ka. Ako'y nakahanda. Pumapayag ka ba? Hindi maaari. Tayo ay magtanan habang may panahon. Mayroon akong kinasabuat ng mga alipin na gagaod sa ating bangka. Sawawa tayo hinihintay. San tayo tutungo? Tayo'y tatakas. Tayo'y pasasatimog. Saan man? Doon sa walang amang makapanghihimasok sa pag-ibig ng anak. Ang dalaway nagtanan. Magdamag silang naglayag sa lawak ng karagatan. Nag-umaga, nang mag-aalmusal na, siyang pagkapansin ng dato na si Marin ay wala na. May nakapagsumbong na siya'y tumakas. Inihanda at iniutos ng datong habulin ng mabilis na batil, pandigma ang magkasintahang tumalikod sa kaugalian ng balangay. Nagpabalita si Dado Batong Bakal sa tatlong datong tagasuyo ni Mucha Marin. Si Dato Sagwil ay madaling tumugon. Sa mga nagsihabol ay kasama si Dato Kawili na siyang gustong pagpakasalan kay Marin. Si Dato Bagal ay sumama rin nang magdaan sa Mindoro ang mga humahabol. Anong magagawa ng munting sasakyang kinalululana ng magkasintahan? Walang pagsalang sila'y aabutin. Limang oras lamang ang nakalipas matapos makapag-almusal ang dato nang abutin ng dambuhalang sasakyang humahabol ang mga nagsitakas. Binoon ng magkasintahan ang kanilang sarili na sila'y di pabibihag ng buhay. Kaya sinabi na mangyari na ang dapat mangyari. Bilang pagmamatigas ng binata ay pinagkaisahan nilang magpatihulog sa karagatan. Pinagtali ng dalawang kamay ng matibay na lubid at ito'y ikinabit sa mabigat na bato upang sila'y magtuloy-tuloy sa kailaliman ng dagat. Ganito nga ang nangyari. Nang iilan na lamang di pa ang agwat ng maliit na sasakyan sa malaking sasakyang humahabol, ay magkayapos na tumalon si Namarin at ang binata. Tuloy-tuloy sa kailaliman ng tubig dahil sa mabigat na pataw na nagsisilbing sangkap ng kamatayan. Paalam, batong bakal, ang sabi ni Garduke. Paalam, amang, ang sabi ni Marin. Hindi matagpuan ng magkasintahan para manding bulang hinigop ng buhawi. Kinaumagahan, anong pagtataka ng mga nagsisihanap nang makita ang isang malaking pulo sa dakong tinalunan ng magsinggiliw. Mula noon, Pinangalanan ang pulo na Marin Duque, galing kina Marin at Duque. Nagsisi si Dato Batong Bakal, ngunit huli na. Bilang pagtitika sa kanyang nagawang pagmamalupit, siya'y nagpakatino. Siya'y naging mapagmahal sa kanyang mga sakop. Ang mga alipin ay kanyang pinagukulan ng pagtingin ng higit sa rati. Binago niya ang mga batas na pinaiiral sa barang- balangay. Ang mga alipin at mga maharlika ay naging pantay-pantay sa dambana ng mga anito tungkol sa pag-ibig at suliranin sa puso. Ang marinduke ngayon ay isang pulong may magaganda at matulaing tanawin. Pinilas ang ganda kay Marin at hiniram ang tula sa dakilang mang aawit. Ang alamat ng marinduke. Ayan po ang kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Ma'am Lani. Mga bata, anong pangalan nga ng dalawang bida? Ano ang pangalan? 
Marine at Gar Duque. Yan! Gusto niyo pa ba ng isa bang kwento? Ang susunod namang kwento ay pinamagatang Sisa. Magandang araw! Isang paglalakbay na naman mula sa kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin ngayon. Ako nga pala si Teacher Romelin Mantejo Brewell ng Division of Marine Duque, Mima Operation na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento ko ay tungkol sa isang sisiyo na natutunan ang kahalagahan ng pagsunod sa payo ng magulang. Naku, ano kaya ang nangyari sa kwento? Paano kaya natutunan ng isang sisiyo ang halaga ng payo ng kanyang ina? Tunghaya natin sa kwento, Sisa. Isinulat ni Teacher Leticia M. Garalda ng Division of Calvayo City ng Region 8 at iginugit naman ni Simeon R. Rodriguez Jr. ng Kaparehong Region. Pinigyan buhay naman ito sa anyo ng storytelling ng inyong abang lingkod. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Lali na pakinig. Isang araw na masyal sa kabukiran si nanay, manok at sita. Huwag kang lumayo sa pamamasyal, sabi ni nanay manok. Magpatuloy sa paglalakad si sita. Masayang masaya siya habang pumitingin sa iba't ibang kulay ng mga bulaklak sa paligid. Sa kanyang pamamasyal, nakakita siya ng damuhan. Talintaling nagpunta at kagad na lumapit sa damuhan si Sisa. Aray! Aray! Sabi ni Sisa. May mga bubuyo palang nakatira sa damuhan. Agad-agad tumakbo. Palayo si Sisa. Hindi alam ni Sisa na sa sapa pala si Yapso. Masayang masaya si Sisa habang naglalakad papunta sa sapa. Nakakita si Sisa ng... <gasps> Sawa. Isang sawa sa tabi ng sapa. Takot si Sisa at kaagad na tumakbo. Wala ngayon, makikinig na ako sa iyo, nanay manok. Sisa, susundin ko na ang lahat ng bilis mo sa akin. At dito nagtatapos ang kwento, Sisa. Tandaan mga bata na dapat tayong sumunod sa mga magulang. Paano mga bata? Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kwento ng bayan ko. Ikaw muli si Teacher Romelin Montero Brewell na nagsasabing paalam. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa araw ng Bureau of Learning Resources. Thank you, Miss Romelin. At sa ating susunod na kwento, ito ang kugtong na Babasahin at ikikwento ni Binibining Gizalin M. Magno.
At ilan lamang yan sa mga istorya o kwento na inihanda ng The Book Nook Marinduque. Sa mga susunod na linggo, mas marami pang kwento ang ating mapapakinggan. 
Maaari ko bang malaman ang iyong pinaka nagustuhang kwento, Mr. Isagani Medanilia? Hello, okay. magandang magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Ah, uh, salamat po nang marinduke, napakaganda po. Napaka napaka pwede nating i- ano sa buong mga kabat mga kabataan ng Marinduque bagamat meron pa talaga hindi nalalaman nila yung about sa alamat ng Marinduque dapat talaga nilang malaman ito kasi ito yes. bahagi ng ating kultura hmm. How about naman po ikaw Sir Aldrin Lamo or Lamo Sir Oh, si Ma'am Jed May Carol Ice po, sir. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. <laughs> Ang pinakang nagusto ko po dun sa kwento na yun ay yung pong <laughs> alamat ng Marinduque na kung saan yung dalawang nag-iibigan ay hindi man kayang paghiwalayin ng kung sino man. Kaya naman po, sa kanilang ginawang pagtakas at ginawa nila yung tinutuo nila yung kanilang mga pangako sa isa't isa nakabuo sila ng isla na tinawag na Marinduque yun po ang nagustuhan ko kung hindi sa kanila ibig sabihin po wala po tayo isla na may pagmamalaki sa buong sa buong mundo ang Marinduque po salamat yes, po. po agree po sabi naman po ni Sir Mervyn Jewel ay ang pinakapaborito daw po niya ay nasaan si Kugtong. Pwede po ba sir namin malaman kung bakit mo po paborito yon? Bakit mo po nagustuhan? Um, hello, nagustuhan ko siya kasi um, it reflects the environment sa Balanacan, yung culture nila, saka yung may parang part ng uh, seafood culture, food culture. So malaking part na i-inculcate sa mga kwentong bayan yung inculcate sa mga kwentong bayan yung culture sa yung historical um, aspect nung pinagmula ng kwentong yun. Okay, sir. Maraming salamat po. Ngayon naman po, pwede ko po bang malaman sa isa... Pwede nyo po bang i-describe sa isang salita yung feeling nyo ngayon after madinig yung tatlong kwentong yon Sir, Doc Randy, ikaw po. Isang salita lang? Apo. Yes po. Oh, mahusay. Kasi makulay at dalawang salita na, at makabuluhan. At... Mm, okay po. Thank you po, sir. How about po si Ma'am Cher Season? Miss Cher Season? Miss Cher? Hello po. Pwede pa ano pa ulit ng question. Pwede niyo po bang i-describe sa isang salita yung feeling niyo after mabasa niyo, after mapakinggan niyo yung tatlong kwentong ating nadinig? So, ganun din sa nabanggit ni Sir, ni Doc Randy, na mahu- ma- makulay. Kumbaga, parang nag, ano din siya, parang nagsisilbing, parang, nag, parang binabalik tayo sa pagkabata, ganun. Pero with much, um parang may meaning and learnings na panibagong nakukuha. Ganun. Thank you. <laughs> Thank you po. Si, ano naman po, si Ma'am Lansyon, ano pong masasabi niyo po? Pwede po ba namin malaman? Wow, amazing daw. Hi, yes. Ngayon na, good ay, afternoon. Good afternoon po, Ma'am. So, uh, good afternoon po, Sir Randy, and sa lahat ng mga participants po. Um, actually po, amazing siya in a sense na um, iba't ibang mga representatives yung nakita kong nag-share ng mga stories. And um, kagaya nga po ng uh, message po ni President kanina. So um, itong book nook na ito, um, hindi lang siya um, avenue for learning, but also it's an avenue for uh, providing a safe haven for everyone, especially now that we are in the um, current crisis as of today. So it creates um, interconnectedness among people and um, uh, an engine of opportunity for everyone to learn, especially sa mga 
um, learners natin and learners at heart na makakuha ng mga bagong ideas and lessons, of course, dun sa mga books na mababasa nila. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Lanshon. And now, we're halfway done in our program. And I hope all of you are enjoying while sitting comfortably in your respective areas. May we call on Ma'am Melanie Malinaw, the Master Storyteller from Marindukan National High School for the giving of e-certificates. Ma'am, good afternoon po. Hi, good afternoon. Yes po, good afternoon once again. Good afternoon po sa ating mga leaders in the in this platform. So, nabanggit na po ni Sir Randy kanina yung mga nangyari at highlights ng project na ito. At isa po sa kaugnay na gawain ay ang um, workshop or training workshop na isinagawa para sa mga uh, storytellers natin. At si Ma'am Risa po at si Ma'am Romilyn kanina na nagpakita ng kanilang mga stories ay uh, mga naging participants natin dun sa four four days sessions or four sessions na ginawa para sa storytelling workshop, seminar, training workshop. So, sa simula po ay mayroon tayong 14 participants na nakagampan dun sa apat na sessions na ginawa. At nag-start po yun ng September hanggang October, every Friday. At yung last day po ay yung kanilang final performance at hinihingan din po sila ng video with their community doing the storytelling. So, nung first session, nagkaroon po sila ng, kami ng orientation about the project. Uh, second session, ng mga trainings. Third, third sessions, nagkaroon tayo, uh, second sessions, discussions on how to be a good storyteller. Nung third session po ay nagkaroon tayo ng mga exercises especially mga tongue twisters para ma-enhance ang, emo- ang tongue at saka mga emotions sa pagbibigay ng tamang emotion sa kwento. At yung ikaapat na session po, yun na yung kanilang performance. At pagbati sa lahat ng nakatapos at nakapagbigay ng kanilang um, kagalingan para sa pagsasakatupara ng storytelling session na isa sa mga programa ng Book Nook. So, ilan po sa mga... Participants natin ay naka-attend kumpleto sa apat na sessions at bawat sessions po ay meron din mga mga hinihinging output. So, yung mga participants po na nakakumpleto ay makakatanggap ng kanilang e-certificates, certificate of participation at ito po ipapadala natin sa kanila through their emails. So, pagbati po sa mga nakatapos sa apat na session Si ma'am, hindi ko po alam kung andito silang lahat. Banggitin ko lang. Ma'am Angel L. Mondeon, ma uh, Sir Edimer M. Rekamata, Ma'am Hanabel Marquez, Sir Jaren Largado, Ma'am Joan J. Bazar, Ma'am Jimily Jane Estoya, Sir Joshua N. Zamora, Ma'am Mary Joy M. Shena, Sir Rico G. Magramo, Ma'am Rizalyn Magno, Ma'am Romilyn M. Bruwal, Ma'am Ruth R. Ormido, and Sir CJ Mabunga. So sila po yung nakakompleto at nakagampan sa hinihingi ng workshop training na isinagawa namin ng apat na sessions. At dahil dyan, sila po ay may makakatanggap ng the tatlong certificates kasi tatlo po ang pinipare namin. Certificate of Participation, Certificate of Completion, at Certificate of recognition. Muli po ang aming pagbati sa ating mga uh, story community storytellers. Mabuhay at patuloy po natin paigtingin ang adhi ng National Book Development Board at ang booknook na maihatid ang ating mga kwento sa ating komunidad. Muli po maraming salamat at pagbati sa lahat. Ayan. Thank you so much Ma Melanie and to all the storytellers. At this moment, let us all welcome the NBDB Director Dante Ang for his message.
po si Dati Ha, Chairman ng National Book Development Board. Congratulations po sa Booknook team, sa 52 Booknook sites po natin sa buong Pilipinas. I hope that this project po will um, allow our young children to read books and not only read books but read Filipino authored books. We have fantastic stories to tell and I hope that this will be their opening to a lifelong habit of reading. Maraming salamat to all of those who made this project possible and rest assured this is just the first step. We hope to improve this even better in the years to come. Maraming salamat po sa Thank you so much, Director Dante Ang, for your message. And now, we would like to give the platform to the site administrator of Marinduque State College, Extramural Study Center at Buknuk Marinduque, Co-Area Coordinator, Dr. Gerald G. Gutierrez. Let us give him a round of applause. Good morning, everyone. And congratulations to Buknok Marinduque for its official launching. Truly, you are a blessing to all Marindukenos or Marindukanos. And MEC Mugpog Extramural Study Center is so blessed because Buknok gives us the opportunity to be an instrument for this great endeavor. Sabi nga po ni Rachel Anders, the journey of a lifetime starts with the turning of a page. Because in reading, sa tayo mag-create ng vision. And this vision will sooner or later turns into reality. It's because whatever your mind persists, your body will achieve. So, I encourage everyone to create this habit of reading and start working on that imagination. Thank you, National Book Development Board for becoming that vehicle. Thank you, Dr. Randy Noblesa, for bringing Buknok to Marinduque. And thank you, Marinduque State College, for letting Buknok be part of our project in order to make lives of people better in the future. Once again, good day, everyone, and happy reading. Hashtag, we are fully booked. Thank, Thank you so you, Dr. much, Dr. Gutierrez. And now, pakinggan po. naman po natin ang message from Director Charisse. Doc Randy? Very much for the very warm welcome wow what a feat we are finally launching our book nook in your very own site um this last six months has been been incredible stressful um but it was well worth it imagine all of the months of training and cataloging and and learning about the different history of the different filipino um ethno-linguistic groups and now you finally have your books 1500 filipino author books in your language and in languages of other peoples around the philippines so this is uh the first in the world today we have 52 book nook storytelling and reading centers actually not a center but a community a community have created 
We wish you all the best and MBDB will still be here for you so we can create more stories, read more, and have a beautiful storytelling community all around the Philippines. Thank you very much and I do hope to see you soon in the physical realm. Thank you very much, Director Therese. There's no point in coming to an event like this unless you do something with lessons. Did you enjoy it? Surely you enjoyed. We hope you achieved what you came here to achieve and we hope you met something interesting people. God bless everyone. We thank you for coming. Before we end this program, can you please open your cameras for the photo op to be facilitated by Miss Ellen Grace Aguiflor. Okay. Smile for one, two, three. No. Sapa po. One, two, three. Heart design. One, two, three. Yeah. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you so much, guys. Doc Randy, maraming salamat po. Ma'am Lanshon. Thank you, Sir Randy. Ma'am Melanie, maraming salamat po. Thank you po sa mga dumalit. Sirs, maraming salamat po. And ma'am, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you po, Jaira. Thank you rin po sa lahat. Thank you po, Ma'am Melanie Malinaw. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Thank you, Ma'am Romilly. Thank you, Ma'am. Okay, you may leave the platform na po. Thank you po. It's a wrap. Thank you, Jaira. Thank you, Jaira. Sure, wait lang. Play lang mo natin ang ating THM Org song. Thank you po sa lahat. Enjoy. Thank you po.
Oh